你出借我们家房东，你放心的嘛，这钱我一定给你。催催催！看我对你的教训！哇！哎，对不起，对不起，心软。嗯，不成。当然，我也不会偷听房租，我会借钱付给你的。不用了，咱们都是老同学。你现在有困难，今年房租我就不收你了。有一句话就免了我房租。高中学霸现在都是有点蠢了。对了，周末我请了几个老同学一起吃饭，你也来。好啊。明天的行程帮我取消掉，我要请我高中同学吃个饭。好的，小金子，那我帮您订我们公司名下的新酒店吧。您还没去过呢。不用，酒店让我同学随便。欣、哦、然在这里。CS 集团的新酒店，我还是第一次来。我也是第一次，还不错。默默眼光还是很好。不过这可不便宜啊，人均好几千了都。啊，这么贵吗？我不太清楚，我就听人说这里好吃。没事，这顿我来请。大家都别跟我抢。就是这间包厢，一会儿饭菜价格，你给我使劲往高了，记住了吗？要多高啊？能多高就多高。高档酒店有的是隐藏消费，这个你比我清楚吧？攒的钱到时候我们对半分。秦冉这种人傻钱多的蠢货，我不趁机坑一笔的话也太亏了。好羡慕秦冉呀，还是和以前一样漂亮，皮肤还那么白，不像我，工作都熬成黄脸婆。秦冉现在可是包租婆，没有钱会保养，自然。气质不一样。听说这种高档餐厅都收很多隐形服务费的，你可能比较少来，所以不懂吧？这账单绝对有问题，把你们经理。你什么意思啊？小我不起就别来，我看你就是想吃霸王餐嘛，你赶快给钱，否则我对你客气。来一趟八八八。行，要不你先把钱给他，不然让别人赠。怎么回事啊，经理？你怎么来了？这女的想吃霸王餐不值钱，这想吃就干什么？这女的，这是小秦总，我们的老板啊！这一餐份三万，服务费十万，这规矩是你的。是他，你被开除了。不是我，是他，都是他指使我的。你别血口喷人啊，秦然，你别听他的。我我知道你的情况和费尽心思就不上一句句话，请了几个资源好的同学想去帮衬你，但是你费尽心思算计。我是人傻钱多被人大忽视，对对对，他就是把你当冤大头。三千情侣搬出我家，房租交齐，礼物堆，钱金礼物，再不收钱。个老女人凭什么穿这么好看？凭什么当主播啊？可这本来就是公司给我安排的裙子，你给我。你这个老女人，你三十吵什么？小秦总，亲姐一个黄脸婆，凭什么穿这么好看的裙子上去呢？把裙子还给他，马上就要开会了，别迟到。我得不到的东西，别人也别想得到。马上就是公司的缉毒大促了，这个月谁业绩第一，谁就是咱们的大促节主播。谢谢，菲菲，你们俩目前业绩不相上下，继续努力。那肯定就是我了，你一个黄脸婆比得过我。菲菲，注意你的说辞，带货主播看重的是能力业绩，不是学历。小辉，黄脸婆，有本事就跟我比一比，谁输了谁退群滚蛋。好。菲菲的话，你别放心上，做好自己的工作就行。可是自从生了孩子之后，我各方面状态都不如以前了，也比不上菲菲那些年轻的小姑娘。但是你的带货口条是公司里最好，这点他们还算你。郭小姐，今天该直播了吧？播什么播？一会儿我还有约会。可是你最近不是在跟前妻比拼吗？他最近可是卯足了劲在干。他能跟我比吗？像我这种年轻貌美的，是不需要努力。我跟你说，这次嫉妒大促的客户，跟我关系可不一般。这个名额一定是我，连小秦总也奈何不了。那个黄脸婆就等着滚蛋。大促节的主播，我明明定的是这个月业绩第一的七夕，为什么临时换人了？小秦总，是客户那边指定要换成菲菲，理由呢？他人老珠黄的，身材样貌都不客户，当然青睐年轻貌美的我了。菲菲和我们这次大促节的客户关系非同一般。你业绩第一又怎么样？我跟客户撒个娇，资源还不是到了我手里？竟然还有人敢在我眼皮底下玩这种不入流的小计，谁说资源到你手里？大不了这单我不做。不是吗，小秦总？为了这个老女人，你连钱都不赚了？我看起来像缺这点钱的人吗？小秦总，客户的。亲爱的，你看能不能眼瞎了？看着我一个貌若天仙的美女不用，非要找这个黄脸婆当大组节的主。别说了，听到没有？我亲爱的，叫你们别说了。我是让你别说了，她是我老婆。什么？曾经我和你一样年轻漂亮，自以为找到了一个可以依靠的人。后来我放弃了自己的事业，我才知道别人都是靠不住的，靠得住的只有自己。亲爱的。
。老婆，这我不知道他是他的错。我不想知道，我们正在走离婚流程。我提醒你一下，在没有正式离婚之前，你和他的事算是出轨。你怎么还想着离婚？哪个男人在外面没有点花花草草？你要是没了我，你无依无靠，能活下去吗？我有能力，有经验，没有你，我只会活得更好。那还是冯小泉呢？我有钱有势，就凭你能争得过我吗？那再加上我呢？小金总，我们可是合作伙伴，他不过就是你给你打工的。秦氏的员工就是我的家人，我比你有钱，比你有势，就凭你能争得过我。我们，我，你点外卖啊？宝贝，喜欢吗？我的，我的，我的。金霞，你网恋，撩着对方吗？就给家庭主持点外卖。现在坏人很猖狂的，小心被骗。哎呀，姐，那些被骗的人要么蠢，要么贪，那么小的骗局都能上当，我可不会。你确定？当然了。<笑>为什么要分手？我们不是说好了毕业就结婚的吗？宝贝，你爸的公司出了点状况，人身负债累累，不能耽误你。有什么困难，我们一起面对嘛。只要别分手。不行，我已经借了很多贷款了，还是没能填上窟窿，差一点点就差五万。贷款要怎么弄啊？我可以帮你借。我，秦夕男朋友是吧？他欠我钱，你帮他还吧。不然我就对他不客气。不多，就差一点点没还了，就差五百。可恶！不过没关系，我又不是恋爱脑，肯定不会被男人骗的。那小孩呢？如果你在街上碰到一个人说我爱的小男孩，我妈妈下面有血了，还让我找一个姐姐帮她送一个抚慰，抚慰什么来着？卫生巾。对，我这有，给你吧。姐姐，男孩子不能进女洗手间，你可以帮帮我吗？好，我去给你送。姐姐，你进去吧，我在外面等你。好喂，你怎么买个菜还问我？哦，有个小孩子让我给他帮忙。你把东西放门口就行。好，快回来。哦。一分钱都不用还，富婆养你。<笑>只要你接了这颗糖衣炮弹，等待你的就将是。这是什么地方啊？我们不是要去机场飞国外吗？飞什么国外呀、啊？以后你就在这里老老实实给我打工。你在跟我开玩笑的吗？谁跟你开玩笑啊？真以为我送你那些东西都是白给啊？我够了，老老实实听我话，不然我让你有来无回。站住！站住！站住！跑的，一个人从十万带的。站住！站住！姐。哼，又来一个送上门的，正好一起抓了。到底是谁抓谁？站住！你还没有被骗，可能只是因为你还没有遇到被你量身定做的剧本。